السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي كفى والصلاة والسلام على ملا نبي بعده أما بعد وحضر الناظرين ہمارے اس پروگرام حیاء کیا ہے شریعت کی نظر میں آپ کا دوبارہ سے خیر مقدم ہے ہم نے گدشتہ ایپوسوڈ میں یہ بات جانی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حیاء کے مفہوم کو بیان کرنے کے لیے ایک بڑی پیاری حدیث مبارکہ بیان فرمائی تھی ہم اس حدیث مبارکہ کے ایک حصے کے تعلق سے گفتگو کر چکے ہیں آج کی اس نشست میں ہم اسی حدیث کے مفہوم کو اور واضح طور پر آپ کے سامنے بیان فرمائیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی جماعت کو مخاطب کرتے ہوئے بات ارشاد فرمائی تھی استحیو من اللہ حق الحیاء اللہ تبارک و تعالیٰ سے شرم کیجئے جس طرح سے اس سے شرم کرنے کا حق ہے صحابہ کرام نے اپنی آجزی کو ظاہر کرتے ہوئے بات ارشاد فرمائی تھی اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے شرم کرتے ہیں لیکن تمام تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں ہم اپنی عاجزی کے باوجود بھی ہم اپنی کم صلاحیت کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے جتنا شرم کرنے کا حق ہے اتنا شرم کرنے کی کوشش کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ارشاد فرمایا تھا لئی سدا کا میری مراد اس شرم سے نہیں ہے میری مراد ہے ولیکن الاستحیاء من اللہ حق الحیاء میری مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ شرم کیجئے جس طرح سے اس سے شرم کرنے کا حق ہے انتحفظ الرأس وما وعا اپنے سر کی حفاظت کیجئے اور سر کو جو چیزیں گھیرے ہوئے ہیں سر کو جو چیزیں جمع کیے ہوئے ہیں ان کی حفاظت کیجئے ہم نے گدشتہ ایپیسوڈ کے اندر آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ سر کی حفاظت کس طرح سے کی جائے دماغ کی حفاظت کس طرح سے کی جائے آنکھوں کی حفاظت کس طرح سے کی جائے ہم اپنے ناک اور کان کی حفاظت کس طرح سے کریں سر کی حفاظت کے تعلق سے اور اس کو جو چیزیں جمع کی ہوئی اس کے تعلق سے ان کے متعلقات میں سے ہمارا منہ اور ہماری زبان بھی آتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنی زبان کی حفاظت کرنے کی تعلیم دی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حیاء کے مفہوم کو بیان کرنے کے لیے ہماری زبان کی حفاظت کرنے کی ہم کو تعلیم دی ہے ہمارے منہ کی حفاظت کرنے کی ہم کو تعلیم دی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نعمت ہم کو عطا کی ہے زبان بہت عظیم نعمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر سورت البلد کے اندر اپنی اس نعمت کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا علم نجا اللہ آئین و لسان و شفتین کیا ہم نے انسان کو دو آنکھیں عطا نہیں کی ہیں کیا ہم نے انسان کو ایک زبان اور دو ہونٹ عطا نہیں کی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی پیاری بات ارشاد فرمائی ہے کہ انسان کو ہم نے ہونٹ بھی عطا کی ہیں دو ہونٹ عطا کی ہیں اور ایک زبان عطا کی ہے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اس آیت کریمہ کی تفسیر کے اندر لکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہونٹوں کے ساتھ میں زبان کا ذکر فرمایا ہے یا زبان کے ذکر کے ساتھ میں ہونٹوں کا ذکر فرمایا ہے اس کی توجیح بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو بات ارشاد فرمائی ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ انسان کے پاس میں اگر زبان ہو ہونٹ نہ ہو تو انسان صحیح طرح سے گفتگو نہیں کر سکتا ہے اس کی بات جس سے وہ مخاطب ہو رہا ہے اس کو سمجھ میں نہیں آئے گی کسی ہونک کٹے ہوئے انسان کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کی حروف کی ادائیگی مکمل طور پر اور صحیح طور پر نہیں ہو سکتی ہے یا کسی کے ہونٹ تو ہوں زبان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوت گویائی عطا نہ کی ہو یا زبان انسان کی کٹی ہوئی ہو تو انسان بھی گفتگو نہیں کر سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی اس نعمت کا ذکر فرمایا ہے علم نجا اللہ آئین و لسان و شفتین ہم نے انسان کو دو ہونٹ عطا کی ہیں اور ایک زبان عطا فرمائی ہے یہ نعمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے علم نجا اللہ آئین و لسان و شفتین کیا ہم نے انسان کو دو آنکھیں نہیں عطا کی ہیں کیا ہم نے انسان کو ایک زبان اور دو ہونٹ عطا نہیں کی ہیں زبان اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم نعمتوں میں سے ہے انسان اس کا صحیح استعمال کرے اس کی حفاظت کرے حیاء کا مفہوم یہ ہے حیاء کا معنی یہ ہے کہ انسان زبان کی صحیح حفاظت کرے زبان کا صحیح استعمال کرے آج ہم زبان کا بہت سارا غلط استعمال کرتے ہیں آج ہم زبان کو بہت سارے غلط کاموں کے اندر استعمال کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے یہ نعمت تا کی ہے انسان اس کا صحیح استعمال کرے نعمت کو دیکھے اور اس سے عبرت حاصل کرے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کا صحیح استعمال کرنے کی ہم کو تعلیم دے رہا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہی بات ارشاد فرمائی ہے انتحفظ الرأس وما وعا سر کی حفاظت کیجئے اور سر سے متعلقہ چیزوں کی حفاظت کیجئے سر سے متعلقہ چیزوں کے اندر ہماری زبان بھی آتی ہے 
ہم اس زبان کے ذریعے سے جھوٹ بولتے ہیں ہم اس زبان کے ذریعے سے غیبت کرتے ہیں ہم اس زبان کے ذریعے سے چغلی کرتے ہیں ہم اس زبان کے ذریعے سے دوسروں کے حقوق کے اندر حق تلفی کرتے ہیں ہم اس زبان کے ذریعے سے لوگوں کو گالے گلوچ کرتے ہیں ہم اس زبان کے ذریعے سے اور بھی بہت سارے فحش اور غلط کام انجام دیتے ہیں ہم اس زبان کے ذریعے سے فحش گفتگو کرتے ہیں ہم اس زبان کے ذریعے سے جھوٹی گواہیاں دیتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصود یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مفہوم یہ ہے بیان کرنے کا کہ انسان زبان کی حفاظت کرتے ہوئے ان تمام چیزوں سے بچنے کی کوشش کرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصود یہ ہے کہ انسان زبان کا استعمال کرتے ہوئے ان تمام چیزوں سے بچنے کی کوشش کرے زبان اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے ہم اس کو جھوٹ کے کاموں کے اندر استعمال نہ کریں جھوٹ کتنا بڑا گناہ ہے جھوٹی گواہی دینا کتنا بڑا گناہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تعلق سے بہت ساری احادیث بیان فرمائی ہیں جھوٹ کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار احادیث ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اشاعت فرماتے ہیں ایا کم القدب فعین القدب یہدی الفجور وعین الفجور یہدی النار لوگوں جھوٹ بولنے سے بچو کیونکہ جھوٹ انسان کو گناہ کی طرف لے کر کے جاتا ہے اور گناہ انسان کو جہنم کی طرف لے کر کے جاتے ہیں اس لیے انسان جھوٹ بولنے سے بچے جھوٹی گواہی دینے سے بچے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زبان کی حفاظت کرنے کا حکم دیا ہے اور اس کو حیا کے مفہوم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شامل کیا فرمایا انت حفاظ الرا سوما وا اپنے سر کی حفاظت کریں اور اس سے متعلقہ چیزوں کی حفاظت کریں اس کے ارد گرد جو چیزیں ہیں ان کی حفاظت کریں ہماری زبان بھی اس کے ارد گرد کی چیزوں کے اندر آتی ہے ہم زبان کا صحیح استعمال کریں ہم اس زبان کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کریں اس زبان کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں مانگے اس زبان کے ذریعے سے ہم اچھے کلمات ادا کریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اشاعت فرماتے ہیں من کا نہ یوم بلّہ ولیوم الآخر فل یق الخیرن اول اسمت جو انسان اللہ تبارک و تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ یا تو اچھی بات کرے یا خاموش رہے زبان اگر ہم خاموش رکھتے ہیں ہم نے اپنے منہ کو بند کر کے رکھتے ہیں یہ بہت ساری بلاؤں کو ٹالتا ہے ہم زبان کو خاموش رکھیں گے ہم کسی کی غیبت نہیں کریں گے ہم زبان کو خاموش رکھیں گے ہم جھوٹی گواہی نہیں دیں گے ہم زبان کو خاموش رکھیں گے ہم جھوٹ نہیں بولیں گے اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاعت فرمایا جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر اور آخرت کے دن کے اوپر ایمان رکھتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر اور آخرت کے دن کے اوپر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ جب بھی بات کرے تو اچھی بات کرے خیر کی بات کرے بھلائی کی بات کرے یا پھر خاموش رہے خاموشی ہزار بلاؤں کو ٹالتی ہے اس لیے انسان اپنی زبان کا صحیح استعمال کرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میں یاد من علی ماں ابئی نہ لکھ یہی ہی و ماں ابئی نے رجل ہی اد من الجنہ جو انسان مجھے اپنے دونوں داڑھوں کے درمیان کی چیز یعنی زبان کی حفاظت کی ضمانت لے لے اور اپنے دونوں قدموں کے درمیان کی چیز شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت لے لے میں اس کے لیے جنت کی ضمانت لیتا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی ضمانت لی ہے اس انسان کے لیے جو اپنی زبان کی حفاظت کرتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی رسول نے سوال کیا تھا پوچھا تھا اے نبی کائنات من نجات نجات کس چیز میں ہے یا نجات کہاں سے ہم کو حاصل ہونے والی ہے نجات کس طریقے پر ہم کو حاصل ہونے والی ہے محترم ناظرین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا املک علی کا لسانک ول یس آ کا بئی تک وب کی اعلیٰ خطیاتی نجات کا سوال کر رہے ہو نجات کے بارے میں پوچھ رہے ہو نجات یہ ہے کہ اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو اپنے زبان کو قابو میں رکھو اپنی زبان کے اوپر لگام دے کر کے رکھو تمہارے گھر کے اندر تمہارا گھر تم کو پناہ دے وے نجات اس چیز میں ہے کہ آپ کا گھر آپ کو پناہ دے وے گھر سے انسان بلا ضرورت باہر نہ نکلے وب کی حالہ خطیاتی نجات پوچھ رہے ہو نجات تمہارے گناہوں کے اوپر رونے کے اندر ہے زبان کو کنٹرول دو گھر کو لازم پکڑو اور اپنے گناہوں کے اوپر رو اس چیز کے اندر تمہارے لیے نجات ہے اس چیز کے اندر تمہارے لیے بھلائی ہے اسی چیز کے اندر تمہارے لیے کامیابی ہے محترم ناظرین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کی حفاظت کرنے کے لیے اور زبان کو غلط کاموں سے بچانے کے لیے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ ان تحفظ الرا سوما وا اپنے سر کی حفاظت کیجیے اور سر سے متعلقہ چیزوں کی حفاظت کیجیے زبان کی حفاظت کیجیے آنکھوں کی حفاظت کیجیے کان کی حفاظت کیجیے ناک کی حفاظت کیجیے اور اپنی فکر اور اپنے دماغ کی حفاظت کیجیے حیا کا مفہوم حیا کا معنی کتنا پیارا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں یہ حدیث مبارکہ کتنے پیارے طریقے سے ہمیں حیا کے معنی اور مفہوم کو ہمیں سمجھا رہی ہے 
ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں ہم حیا کے مکمل اور صحیح مفہوم کو جو شریعت ہمیں سمجھانا چاہتی ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث مبارکہ کے اندر آگے ارشاد فرمایا انتحفظ البتن و ما حوا حیا کا معنی حیا کا مفہوم یہ ہے اور میری مراد حیا کی یہ ہے کہ انسان اپنے پیٹ کی حفاظت کرے اور پیٹ سے متعلقہ چیزوں کی حفاظت کرے پیٹ کو جو چیزیں جمع کی ہوئی ہیں ان کی حفاظت کرے پیٹ کی انسان حفاظت کرے پیٹ کو جو چیزیں جمع کی ہوئی ہیں جیسے ہمارا دل ہے جیسے ہمارے ہاتھ ہیں جیسے ہماری شرمگاہ ہے جیسے ہمارے قدم ہیں ہم ان تمام چیزوں کی حفاظت کریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بات ارشاد فرمائی ہے انتحفد البطن و ما حوا اپنے بطن کی حفاظت کیجیے اپنے پیٹ کی حفاظت کیجیے آپ یہ بات دیکھیے اس بات کے اوپر غور کیجیے کہ آپ کے پیٹ کے اندر کیا چیز جا رہی ہے ہم حلال مال کھا رہے ہیں اور حلال چیزیں کھا رہے ہیں یا حرام مال اور حرام چیزیں ہماری پیٹ کے اندر داخل ہو رہی ہیں حلال مال کھانے کی تاکید ہم کو کی گئی ہے حلال طریقے سے کما کر کے ہم کو کھانے کی تاکید کی گئی ہے حرام مال کھانے سے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے ہر حرام طریقے سے کمایا ہوا مال کھانے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو منع فرمایا ہے دونوں ہی چیزیں ممنوع ہیں حلال طریقے سے کما کر کے حرام چیز کھائی جائے تو وہ حلال نہیں ہو جائے گی حرام مال حلال پیسے سے خرید کر کے کھایا جائے تو وہ حلال نہیں ہو جائے گا یا اسی طریقے سے حرام طریقے سے کمایا ہوا مال حرام طریقے سے کمائے ہوئے مال کے ذریعے سے حلال چیز کھائی جائے تو اس سے مال انسان کا حلال نہیں ہو جائے گا ہم جو چیز اپنے پیٹ کے اندر داخل کر رہے ہیں ہم اس چیز کا جائزہ لیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی تھی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرمائی تھی صحیح بخاری کے اندر یہ روایت آتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اشاد فرماتے ہیں لیا اتی الناس زمان لوگوں کے اوپر ایک ایسا وقت آنے والا ہے لا یوبال المر و بما اخد المال امین حلال امین حرام قیامت سے پہلے پہلے ایسا معاملہ پیش آنے والا ہے ایسا وقت پیش آنے والا ہے لوگوں کے اوپر انسان پرواہ نہیں کرے گا اس بات کی انسان سوچے گا نہیں اس بات کو انسان دیکھے گا نہیں اس بات کو کہ وہ کس طریقے سے کما رہا ہے کس طریقے سے کھا رہا ہے حلال مال لا رہا ہے یا حرام مال لا رہا ہے آج ہم اپنے گرد و پیش کا جائزہ لے کر کے دیکھیں ہم اپنی تجارتوں کا جائزہ لے کر کے دیکھیں ہم جو چیزیں کھا رہے ہیں ان کھانے والی چیزوں کا جائزہ لے کر کے دیکھیں آج ضرورت اس بات کی ہے حیا کے مفہوم کو سمجھنا ہے تو ہمیں اپنے پیٹ کی حفاظت کرنی ہوگی ہم حلال مال کھائیں حلال طریقے سے کما کر کے کھائیں اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کے تعلق سے رہنما اصول بیان فرمائے ہیں تجارت اور اپنے بزنس کو کس طرح سے انسان گناہوں سے پاک رکھے کس طرح سے انسان پاک صاف رکھے اور حلال طریقے سے کمائے اس کے لیے شریعت مطہرہ نے بڑے پیارے اصول بیان فرمائے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اشاد فرماتے ہیں ان تجار یوب آسون یوم القیامت فجار اللہ من تق اللہ و بر و صدقہ اس حدیث مبارک کو امام ترمیدی نے نقل فرمایا ہے اور اس کو حسن صحیح کہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اشاد فرماتے ہیں ان تجار یوب آسون یوم القیامت فجار تاجروں کو بہت سارے تاجروں کو قیامت کے دن فاجر بنا کر کے اٹھایا جائے گا گناہ گار بنا کر کے اٹھایا جائے گا اللہ من تق اللہ سوائے اس کے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہے سوائے اس کے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوا رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوا رکھتا ہے خوف رکھتا ہے اپنے دل کے اندر وہ بر و صدقہ نیکی کے ساتھ میں اپنی تجارت کو انجام دیتا ہے اور سچائی کے ساتھ میں اپنی تجارت کو انجام دیتا ہے آج ہم اپنے گرد و پیش کا جائزہ لے کر کے دیکھیں ہم اپنی تجارتوں کا حال لے کر کے دیکھیں کیا ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اس قانون کے مطابق اپنی تجارت انجام دے رہے ہیں کیا ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اس قانون کے مطابق اپنی تجارت کو انجام دے رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاد فرمایا تھا اللہ کا ڈر ہونا چاہیے تجارت کرتے ہوئے کسی انسان کو دھوکا ہماری تجارت کے اندر شامل نہیں ہونا چاہیے ہم کسی انسان کو دھوکا نہ دیں اس کی ٹوپی اس کے سر نہ کریں ہم تجارت کرتے ہوئے لین دین کرتے ہوئے جھوٹ کا استعمال نہ کریں ہم تجارت کرتے ہوئے سچائی کا استعمال کریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کی یہ بہترین اصول بیان فرمائے تھے ہم اپنے پیٹ کی حفاظت کریں کس طرح سے کریں حلال طریقے سے کھا رہے ہیں یا نہیں کھا رہے ہیں حلال مال کھا رہے ہیں یا نہیں کھا رہے ہیں ہم اس چیز کا جائزہ لے کر کے دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 
بہت سخت وعیدے بیان فرمائی ہیں حرام مال کھانے کے اوپر اور حرام طریقے سے اپنے پیٹ کے بھرنے کے اوپر ایک حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرماتے ہیں لا يدخل الجنة لحم وہ انسان جنت میں داخل نہیں ہونے والا ہے نوبیتا من سحت جو حرام مال کھا کر کے بڑا ہوا ہو حرام مال کھا کر کے جس کی پرورش ہوئی ہو ایسا گوشت اور ایسا انسان جنت میں داخل ہونے والا نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے انسان کو جہنم میں داخل کرے گا جس کی پرورش حرام مال کے دریئے سے ہوئی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاک چیزیں بنائی ہیں پاک چیزوں کو کھائیے حرام چیزیں وہ چیزیں جو حرام ہیں ہم اس کو حلال مال سے خرید کر کے بھی کھائیں گے تو وہ ہمارے لئے حرام ہوگی وہ چیزیں جو حرام ہیں ہم اس کو حلال مال کے ذریعے سے خرید کر کے بھی کھائیں گے ہمارے لئے حرام ہی ہوگی اس لئے اپنے کھانے کا دھیان رکھیں جو چیز کھا رہے ہیں اس کا بھی دھیان رکھیں جو کمائی ہمارے گھر کے اندر آ رہی ہے ہم اس کو دیکھیں کہ آیا حلال ہے یا حرام ہے ہم اپنی تجارتوں کا جائزہ لے کر کے دیکھیں کہ ہم حلال طریقے سے تجارت کر رہے ہیں یا حرام طریقے سے تجارت کر رہے ہیں صحیح مسلم کے اندر ایک حدیث مبارکہ ہے جس کے راوی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ طیب لا یقبل الا طیب اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے اور پاک چیزوں کو پسند فرماتا ہے پاک چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرتا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ طیب لا یقبل الا طیب اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے اور پاک چیزوں کو پسند فرماتا ہے پاک چیزوں کو قبول فرماتا ہے وَإِنَّ اللَّهَ عَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا عَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کو بھی وہی حکم دیا ہے جو اپنے نبیوں کو اور اپنے رسولوں کو عطا کیا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسولوں کو مخاطب کرتے ہوئے بات ارشاد فرمائی تھی یا ایہا الرسول کلو من الطیبات وعملو صالحا اے رسولو پاک چیزوں کو کھاؤ اور نیک عمل کرو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی حکم مسلمانوں کو دیا یا ایہا الذین آمنوا کلو من طیبات ما رزقناکم اے ایمان والو ہم نے جو تم کو پاک رزق عطا کیا ہے اس میں سے کھاؤ پاک رزق کو کھاؤ پاک طریقے سے کما کر کے کھاؤ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا ثم ذکر الرجول یطیل السفر اشعس اغبر یمد یدہی لسما فیقول یا رب یا رب ومتعمہ حرام ومشربہ حرام وغضی بالحرام فانا یستجاب لذالک پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے شخص کا ذکر فرمایا جو ایک لمبا سفر کر کے آتا ہے لمبا سفر کر کے آتا ہے اس کے بال پراغندہ ہیں بال غبار آلود ہیں کپڑے اس کے غبار آلود ہیں یطیل السفر اشعس اغبر اس کی قیفیت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ایک لمبا سفر کر کے آیا بال غبار آلود ہیں اس کے لباس غبار آلود ہیں حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ثم ذکر الرجل یطیل السفر اشعس اغبر یمد یدہی لسما کہ ایک انسان کا ذکر فرما رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو لمبا سفر کر کے آتا ہے اس کے بال غبار آلود ہیں اس کا لباس غبار آلود ہے اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھاتا ہے دعا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہتا ہے یا رب یا رب لمبی لمبی دعائیں کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتا ہے سوال کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یمدو یدہی لسما فیقول یا رب یا رب ومتعمہ حرام اس کا کھانا حرام ومشربہ حرام اس کا پینا حرام وملبسہ حرام اس کا لباس حرام وغضی بالحرام اس کی پرورش حرام مال کے ذریعے سے ہوئی ہو فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَارِكَ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو کیسے قبول کرے گا ایک انسان لمبا سفر کر کے آ رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگ رہا ہے دعا کر رہا ہے سوال کر رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے لیکن اس کا کھانا حرام اس کا پہننا حرام اس کا اوڑھنا حرام اس کی پرورش حرام مال سے ہوئی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے کی دعا کو کیسے قبول کرے گا ہم اپنے پیٹ کے اندر جو چیز داخل کر رہے ہیں ہم دیکھیں کہ ہم کیا داخل کر رہے ہیں حرام مال داخل کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری عبادتوں کو بھی قبول نہیں کرتا ہے ہماری دعاوں کو قبول نہیں کرتا ہے ہمارے عامال کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں کرتا ہے اس لئے ہم دیکھیں جائزہ لیں اپنے عامال کا جائزہ لے کر کے دیکھیں کہ ہم اپنی تجارتوں کا جائزہ لے کر کے دیکھیں اور اس بات کے اوپر ہم پابندی کریں کہ ہم اپنے پیٹ کے اندر کیا داخل کر رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی تھی اور بتایا تھا کہ لوگوں کے اوپر ایک زمان آئے گا کہ انسان کوشش نہیں کرے گا ذرہ برابر بھی پروا نہیں کرے گا انسان 
کہ وہ دیکھے کہ وہ حلال سے کما رہا ہے یا حرام سے کما رہا ہے آج ہم میں سے کتنے بھائی ہیں جو حرام چیزوں کی تجارت کرتے ہیں ان کے علم میں ہوتا ہے ہم میں سے کتنے بھائی ہیں جو حرام مال کھاتے ہیں اور حرام چیزیں کھاتے ہیں لیکن ترہ برابر بھی ہم کو شرم نہیں آتی ہے ہم کو حیا نہیں آتی ہے کہ ہم کو مر کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جانا ہے سوال ہوگا ہم سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سوال کرے گا ہم سے اور پوچھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے کیا کمائے تھے اور کہاں خرچ کر کے آئے ہو یہ سوال اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے کرنے والا ہے پھر بھی انسان کو پرواہ نہیں ہوتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا کے مفہوم کو بیان کرتے ہوئے کتنی پیاری بات ارشاد فرمائی تھی کتنی پیاری بات ارشاد فرمائی تھی ان تحفظ الرأس وما وعا و تحفظ البطن وما هوا کہ انسان اپنے پیٹ کی حفاظت کرے اور پیٹ سے متعلقہ جو چیزیں ہیں پیٹ سے ملی بھی جو چیزیں ہیں ان کی حفاظت کریں پیٹ سے ملی بھی چیزوں کے اندر ہم دیکھیں کہ کتنی چیزیں پیٹ سے ملی بھی ہیں جن کی حفاظت کرنا ہمارے لیے ضروری ہے ہمارے پیٹ سے متعلقہ چیزوں کے اندر ہمارا دل آتا ہے پیٹ سے متعلقہ چیزوں کے اندر اور وہ چیزیں جو پیٹ کے ارد گرد ہیں پیٹ کو جمع کیے ہوئے ہیں اس کی حفاظت کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو تعلیم دی ہے ان تحفظ الرأس وما وعا و تحفظ البطن وما هوا کہ اپنے پیٹ کی حفاظت کیجئے اور اس سے متعلقہ چیزوں کی حفاظت کیجئے ہمارا دل پیٹ سے متعلقہ چیزوں کے اندر آتا ہے اس کی حفاظت کرنے کی ہم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے کہ ہم اپنے دل کی حفاظت کریں ہمارے دل کے اندر ایمان داخل ہونا چاہیے ایمان ہمارے دل کے اندر ہونا چاہیے غلط افکار غلط نظریات اور غلط چیزیں ہمارے دل کے اندر پنپنے نہیں چاہیے ہمارے دل کے اندر کبر اور تکبر داخل نہیں ہونا چاہیے ہمارے دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ پر مکمل توکل اور بھروسہ ہونا چاہیے ہم اپنے دل کی حفاظت کریں دل کے اندر شیطانی وسوسے شیطانی حربے نفسانی خواہشات ہمارے دل کے اندر داخل نہیں ہونے چاہیے ہم اپنے دل کی حفاظت کریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کو انسان کے جسم کا محور بتایا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرماتے ہیں اَلَا اِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَ اِذَا صَلُحَتْ صَلُحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَصَدَتْ فَصَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ اَلَا وَهِيَ الْقَلْبِ خبردار جسم کے اندر ایک لوتھڑا ہے اَلَا اِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَ ہمارے جسم کے اندر ایک لوتھڑا ہے جب وہ صحیح رہتا ہے تو پورا جسم صحیح رہتا ہے جب وہ خراب ہوتا ہے تو پورا جسم خراب ہو جاتا ہے اور وہ کیا ہے وہ دل ہے اَلَا وَهِيَ الْقَلْبِ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اَلَا وَهِيَ الْقَلْبِ وہ ہمارا دل ہے دل کی درستگی کو جسم کی درستگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے آج ہم اسلامی نقطہ نظر سے دیکھیں یا طبی نقطہ نظر سے دیکھیں ہمارے جسم کا دار و مدار ہمارے دل کے اوپر ہے ہمارا دل اگر کام کرنا بند کر جائے ہمارے دل کی نسیں اگر چوکب ہو جائیں تو انسان کو دل کا دورہ پڑ جاتا ہے اور اس کی زندگی ختم ہونے کے در پہ ہو جاتی ہے بسا اوقات انسان دل کا دورہ پڑھنے سے موت کے قریب آ جاتا ہے تو کیسے ہمارا دل اگر اس کے اندر گناہوں کی آمیزش ہوگی ہمارے دل کے اندر گناہوں کی آلائش اگر داخل ہوگی تو کس طرح سے ہمارا دل درست رہ سکتا ہے اور ہمارے عامات درست ہو سکتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کی حفاظت کرنے کا حکم دیا انسان اپنے دل کا خیال رکھنے کی کوشش کرے دلوں کو زنگ آلود ہونے سے انسان بچائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرماتے ہیں اِذَا أَذْنَبَ الْأَبْدُ نُكِتَتْ فِي قَلْبِهِ نُكْتَتُن سَوْدَ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل کے اندر ایک سیاہ نکتہ پار دیا جاتا ہے ایک سیاہ نکتہ دال دیا جاتا ہے اس کے دل کے اندر اگر انسان فَإِن تَابَ وَنَزْعَ وَاسْتَغْفَرَ اگر انسان توبہ کرتا ہے اس گناہ کو چھوڑ دیتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے آئندہ نہ کرنے کا عزم کرتا ہے سو قیلہ قلبو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کو دھو دیتا ہے اگر انسان گناہ پر گناہ کرتا چلا جاتا ہے تو اس کے دل کو اللہ تبارک و تعالیٰ زنگ آلود کرتا چلا جاتا ہے اور حتیٰ کہ اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے پھر اس کے اوپر کوئی خیر کی بات اثر نہیں کرتی ہے ہمیں اپنے دل کی حفاظت کرنی چاہیے یہ دل ہمارا ہمارے جسم کا محور بھی ہے ہمارے ایمان کا محور ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دل کو ہمارے ایمان کا محور قرار دیا ہے وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ اللہ نے اشارت فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے دلوں کے اندر ایمان کو مزین کیا ہے ایمان کا محور ہمارا دل ہے ہم اس دل کی حفاظت کریں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس دل کی حفاظت کرنے کی ہم کو توفیق عطا فرمائیں محترم ناظرین ہماری گفتگو کا آج کا وقت یہی پر ختم ہوتا ہے ہم آپ سے الوداع لیتے ہیں آپ سے اجازت لیتے ہیں اس وعدے کے ساتھ میں 
کہ ہم آئندہ کے ایپیسوڈز میں آپ کے سامنے اس حدیث مبارک کے مفہوم کو اور بہتر طریقے سے آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم نے جو باتیں کہی ہیں ان تمام باتوں پر ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس دنیا کے اندر جب تک کہ زندہ رکھے ایمان پر زندہ رکھے اور ہمارا خاتمہ فرمائے تو ایمان پر فرمائے آمین و تقب یا رب العالمین بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن مجید و نفانی ایا کم بلایات کو ذکر حکیم ان تعالی جواد کریم ملکم الرحیم السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ